ফর্ম অফ অ্যানেসথেশিয়া ইজ দিস যে আমরা কয়েকশো কয়েকশো ডেসপ্যারেট ছেলে মেয়েরা যারা বছরের পর বছর চাকরির ওপর চাকরির জন্য বসে আছে তাদের ধর্নার মঞ্চে আমরা একটা সাদা কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে পাশে আমরা হুল্লোড় করলাম তো অন্যভাবে নেবেন না আজকে যদি একটা এক্সপ্রেশান মনে হয় এটা মনে হয় এটা আমাদের মূল্যবোধের বৈধব্যতে পৌঁছে গেছি আমরা আমাদের বামফ্রন্ট তার থিওরির মধ্যে দিয়ে আর তৃণমূল তার অতি স্বার্থপর পলিটিক্সের মধ্যে দিয়ে আমরা লার্জার প্রোডাক্টিভিটি এবং এমপ্লয়মেন্টের দরজাগুলো গত তুমি চৌত্রিশের সঙ্গে এগারো অ্যাড করলে পঁয়তাল্লিশ দাঁড়ায় মানে আর পাঁচ বছর হলে আমাদের একটা মার্বেলের মাইল ফলক তৈরি করে যেরকম তুমি পঞ্চাশ বছর উদযাপন করো নন প্রোডাক্টিভ ইকোনমির হাফ সেঞ্চুরি এবার আমাদের উদযাপন করা উচিত তার অ্যাচিভমেন্টের ওপরে আশা করি তার অনেকটা বিশ্বাস আছে কিন্তু তার যদি নিজের অ্যাচিভমেন্ট নিজের সম্মান নিজের স্ট্রেচারের ওপর অতটা বিশ্বাস থাকে তাহলে আমার প্রশ্ন আসে যে সৌরভ গাঙ্গুলি বার বার কেন পলিটিক্যাল অপরচুনিজমের মধ্যে যাচ্ছেন তাহলে কেন একটা মিটিং শেষ হবার পনেরো মিনিট আগে অমিত শাহের ফোন কলের ওপরে তাকে প্রেসিডেন্ট হতে হতে হয় আর কেন এরকম মুখ ঝামটা নিয়ে তাকে আজকে বেরোতে হচ্ছে অঙ্গভঙ্গ বলে থাকুক না কেন তখন আমরা গান গেয়ে কেঁদে টেঁদে উল্টে এবং এন্টায়ার বঙ্গভঙ্গ থেকে একটা দুটো ভালো গান পাওয়া গেছিল ওটা একটা তখন তো সারে গামা পাওয়া হতো না ওটাকে আমি বলি বঙ্গভঙ্গটাকে আমি বলি তখনকার দিনে জি টিভি থাকলে ওটা ছিল একটা সারে গামার মতো পাঁচ ছটা ভালো গান বেরিয়ে গেছিল ওর থেকে তারপরে কি হলো অ্যাকচুয়াল পঁয়ত্রিশ বছর কাটতে না কাটতে আমরাই যারা আমরা রাখি বেঁধে কেঁদে কেটে রাস্তায় গড়িয়ে বলেছিলাম দেশ ভাগ করো না পঁয়ত্রিশ বছর কাটতে না কাটতে আমরা ব্রিটিশের হাঁটু ধরে বললাম ভাই কালকে পারলে কালকে দেশটাকে ভাগ করো বি বার ফেড আপ ওই 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 ভারতবর্ষ ভালো কাজ করছে কি শ্রীলঙ্কা ভালো কাজ করেছে কি আফ্রিকার এই দেশটা উন্নতি করছে এই কথাটা কখনো জনপ্রিয় হয় না হ্যাঁ যে সমালোচনা অনেককেই বইত হয়েছিল আর কি যে ইন্ডিয়া মাস্ট বি পুয়ার এই যে আজকে ধরো আমাদের এই মহিষাসুরের মতো পুটিন যুদ্ধ হচ্ছে হ্যাঁ রাশিয়া এর অনেক বিতর্কিত দিক আছে কিন্তু এর একটা ভালো দিক আছে একটা ভালো দিক কি এতদিন তুমি যখন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস চিন্তা করতে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনে হয় তুমি আমেরিকার পাশে বসে আছো নয় আমেরিকার সঙ্গে ঝগড়া করছো এই আমেরিকা কেন্দ্রিক ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ থেকে এই বোধ হয় পঁচাত্তর বছরের মধ্যে প্রথম যে ভারতবর্ষ চায়না এবং রাশিয়া তারা নিজেদের মধ্যে কিছু পারস্পরিক প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা বলছে আমি তো কোনো রিপোর্ট দেখছি না যেটা বলছে যে আজকে ইউনাইটেড কিংডামে ইংল্যান্ডে তাদের অর্থনীতি তাদের প্রধানমন্ত্রী যে কাজটা করেছে সেই তুলনায় তোমাকে তো তৃণমূলের অর্থনীতিকে তো নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত এই ইন্টেলেকচুয়াল অডিয়েন্স কমিউনিটিটাকে এইটুকু বোঝাই যে ক্ষমতার ছিনি মিনিটা ইজ নট ইকুয়াল টু সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট একদিন আগে এক কবি বলেছিলেন আমাদের সেই কান্না নিয়ে গান ধরেছেন বারে গুলাম আর কলকাতার কান্না থেকে কলকাতার আবেগ গোটা বিশ্বের আবেগের সাথে যিনি বারবার সম্পর্ক তৈরি করেন সেরকম এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নাম হলেন ডক্টর কুণাল সরকার কুণাল সরকারের সঙ্গে আজকে আবারও কথা মুখে আমরা এক আলাপনে আপনাকে প্রথমেই স্বাগত নমস্কার নমস্কার সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার কুণাল ডাক্তারবাবু প্রথম যে কথাটা আপনাকে আমার বলতে ইচ্ছে করছে সেটা হচ্ছে আপনার সেই অমর উক্তিটা যে বাঙালি অন্য সব জাতি এমনি মাছ খায় কিন্তু বাঙালি তেল দিয়ে মাছটা খায় ফলে বাঙালির রাজনীতিটাও কি এরকম হয়ে গেছে যে দুর্নীতি দিয়েই বাঙালি মাছটা খায় কেননা এই মুহুর্তে যখন আমরা এখানে কথা বলছি তখন টেটের ছাত্রছাত্রীরা এই মুহুর্তে নির্জলা অনশনে রয়েছে এই সামগ্রিক বিষয়টাই কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন দেখো জানি না ব্যাখ্যা করার মতো প্রাজ্ঞতা বা অন্তর্দৃষ্টি আমার আছে কি না কিন্তু আমার সামান্য যেটুকু বোধ বুদ্ধি আছে আমাদের সমস্ত দর্শক সবাইয়ের মতোই আমার মনে হয় যে আমি খুব একটা হতাশাপ্রবণ মানুষ নই 
কিন্তু হতাশ যদি নাও হই দুশ্চিন্তাকে তো আটকে রাখা যায় না তো দুশ্চিন্তা যে ব্যাপারটা নিয়ে সেটা হলো আমাদের বেঁচে থাকার জীবন জীবিকার রুজি রোজগার কাজকর্ম করার যে আমরা মোটামুটি একটা অর্থনৈতিক সিস্টেমের মতো কেউ চাকরি করে কেউ ব্যবসা করে কেউ জিনিসপত্র তৈরি করে কেউ কেনা বেচা করে আমরা কেউ তার মেধাবী কেউ কেউ তার মেধার মাধ্যমে সে বেঁচে থাকবে তো সেখানে যেটাকে আমরা বলি ওয়েজ অফ লিভিং এখন এই ওয়েজ অফ লিভিংটা আমাদের দিন 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 কমে আসছে বিশেষত আমরা বড় বড় শহরের বাইরে যদি যাই আমরা বড় বড় শহরের বাইরে গিয়ে কি দেখব আমরা মুখের এক গোনা দিয়ে বলছি আমাদের নাকি পঁয়ষট্টি সত্তর ভাগ মানুষ এখনও গ্রামের দিকে থাকেন কি আউট অফ মেন শহরে থাকেন মানলাম তারা তাই থাকেন এবং সেইখানে গিয়ে সেই যে কোথাকার এখনও আমরা সেই মান্দাত্তার আমলের অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমি সেই অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিতে আমাদের এখনও পার ক্যাপিটা ইল্ড বাড়ে না পশ্চিমবঙ্গতে আমরা হাইয়েস্ট রাইস গ্রো করি সেই চাল হচ্ছে তার নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে রেশনের চাল যেটা সাধারণত সমস্ত রাজ্যগুলো ওই এক টাকা কি বিনি পয়সায় দেয় তো সেই একটা আটকে পড়া নন ইনক্রিজিং অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমি ছাড়া মানুষের হাতে তাদের বেঁচে থাকার একটা প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ওই ছাদ চুয়ে জল পড়ার মতো গভর্নমেন্ট হাত ঝেড়ে যে দু এক পয়সা জল বেরোয় সেই গভর্নমেন্টের হাত ঝাড়া আর রোমাল নিংড়ানো ওই দু চারটে জল ছাড়া আর তাদের বেঁচে থাকার তো কোনো প্রজীব্য নেই কারণ আমাদের সাধারণ আমরা আমরা বার বার আমাদের আমাদের বামফ্রন্ট তার থিওরির মধ্যে দিয়ে আর তৃণমূল তার অতি স্বার্থপর পলিটিক্সের মধ্যে দিয়ে আমরা লার্জার প্রোডাক্টিভিটি এবং এমপ্লয়মেন্টের দরজাগুলো গত তুমি চৌত্রিশের সঙ্গে এগারো অ্যাড করলে পঁয়তাল্লিশ দাঁড়ায় মানে আর পাঁচ বছর হলে আমাদের একটা মার্বেলের মাইল ফলক তৈরি করে যেরকম তুমি পঞ্চাশ বছর উদযাপন করো নন প্রোডাক্টিভ ইকোনমির হাফ সেঞ্চুরি এবার আমাদের উদযাপন করা উচিত আর যে জিনিসটা যে জিনিসটা প্রায় অন্তত মানে কি বলবো আমার মতো লোককেও একটা হতাশার দিকে ঠেলে দেয় সেটা হলো আমি জানি না তোমরা চেষ্টা করো আমরা হয়তো আমাদের জীবনে পেরে উঠব না যে আমরা এই 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 সমা এই এই ইন্টালেকচুয়াল অডিয়েন্স কমিউনিটিটাকে এইটুকু বোঝাই যে ক্ষমতার ছিনি মিনিটা ইজ নট ইকুয়াল টু সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট আজকে এর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে ওর হাতে গেল আজকে এর একে মসনদ থেকে আমরা বিরাট একটা ড্রামা করে ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য লোককে মসনদে আনলাম আমরা খালি একে অপরকে ধাক্কা কি করে এর জায়গায় ও আসবে ওর জায়গায় ও আসবে কিন্তু আমাদের যাদের মধ্যে যারা যাদের আজকে করা প্রয়োজন যে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের রুজি রোজগার কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা একটা বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে মেয়েরা সে একটা চাকরি খুললে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আজকে আমার এই গ্রাম আমার এই ডিস্ট্রিক্ট মধ্যে আগে কটা হাসপাতাল ছিল এখন কটা হাসপাতাল আছে সেখানে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি আগে কত ছিল এখন কি আছে কটা কটা এই অঞ্চলের লোক কটা লোক নিজের জায়গায় রুজি রোজগার করে বেঁচে থাকতে পারে এই রকম কোনো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যানালিসিসের দিকে আমাদের মন নেই আমাদের খালি মন হচ্ছে পলিটিক্যাল খুচরো কথাবার্তার মধ্যে এবং খালি কেচ্ছা কাহিনীর মধ্যে আজকের পরিস্থিতিটাতে তুমি দেখো যেটা আমার মনে হয় যে ইদানিং সময় ইদানিং সময় সত্যি যে হোয়াট ফর্ম অফ অ্যানেসথেশিয়া ইস দিস যে আমরা কয়েকশো কয়েকশো ডেসপ্যারেট ছেলে মেয়েরা যারা বছরের পর বছর চাকরির ওপর চাকরির জন্য বসে আছে তাদের ধর্নার মঞ্চে আমরা একটা সাদা কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে পাশে আমরা হুল্লোর করলাম তো অন্যভাবে নেবেন না আজকে যদি একটা এক্সপ্রেশান মনে হয় এটা মনে হয় এটা আমাদের মূল্যবোধের বৈধব্যতে পৌঁছে গেছি আমরা উই আর অ্যাট দি উই আর অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ ব্যাংক্রাপসি অফ এনি কাইন্ড অফ এথিক্স 
এবং তাই এবং শুধু সেই মঞ্চে সেই মঞ্চে যে আমি শুধু বলবো কিছু সুপ্রিম অপরচুনিস্ট পলিটিশিয়ানরা দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক আছে তাদের ধর্মই তাই তারা ঘুম থেকে উঠে দাঁত মেজে চুল আছে চিন্তা করেন কবে পরের ভোটটাতে পাঁচটা ভোট ভেটি পাবো দ্যাট ইজ প্রবলি দেয়ার ডিএনএ দ্যাট ইজ দেয়ার রিলিজিয়ন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে একটা আত্মবিশ্রণের মিছিল সেই একটা অন এথিক্যাল আনসিম্প্যাথেটিক বিহেভিয়ারের যে মিছিল অ্যাট দ্য স্টেটস কস্ট আবার ঝামেলা হচ্ছে কস্ট অফ স্টেটের হ্যাঁ যে তার মূল্যটাও আমাদের চোকাতে হচ্ছে সেখানে সমাজের বড় বড় মাথারা লাইন দিচ্ছেন এই প্রসঙ্গে একটা জায়গায় যাই একটা অসাধারণ জায়গায় আপনি আমাদের আনলেন এবং সেই জায়গা থেকে আপনার ওই কথাটা আমার কানে খুব বাজে যে আমাদের সমস্ত ক্ষমতাগুলো এই রাজনৈতিক নেতারা কুক কী গত গত করে রেখেছে ফলে এই যে সৌরভ গাঙ্গুলির আজকে এইভাবে অপসারণ যেটা নিয়ে অনেক কথা উঠে আসছে অনেকে বলছেন উনি রাজনীতির শিকার হয়েছেন আমাদের প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে রাজনীতি আছে এবং রাজনৈতিক নেতারা স্থির করে দেন একটা দেশের ভাগ্য কী হবে যেটা খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় অন্য দেশে এভাবে হয় কি না আমি জানি না ফলে এই সৌরভের অপসারণটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখো সৌরভের অপসারণটার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা মানে তারা দুজনেই হয়তো আমাদের আমাদের বর্তমান একজন একজনের কথা আমার মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে অমিতাভ বচ্চন এন্ট্রি ইন টু পলিটিক্স অমিতাভ বচ্চন যে সময় পলিটিক্সে সেই রাজীব গান্ধীর সময় পলিটিক্সে পদার্পণ করেছিলেন তো অমিতাভ বচ্চন ইন্সপাইট হ্যাঁ তার সুপার 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 স্টারডাম সত্ত্বেও সেই ব্যাপারটা খুব একটা সাকসেসফুল হয়নি এবং যারা বলেন এখন আমরাও একদিন তো আমরাও ছোট ছিলাম আমাদের বয়সও কম ছিল তো তার আশেপাশে যারা ঘোরেন তারা এই কথাটাই বলেন যে অমিতাভ বচ্চন এবং তখন বোধ হয় ফর সাম টাইম হিজ ফাদার ওয়াজ অ্যালাই হরিবন সাহেব বচ্চন এবং তাদের ফ্যামিলির থেকে তারা কখনোই থ্রু অমিতাভ বচ্চন খুব একটা শিওর হননি যে ও কি একেবারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে না পড়বে না না খালি আঙুলের ডগাটা দিয়ে জলটাকে ছুঁয়ে রাখবে সেই আমাদের মহলয়ে তর্পণ করার মতো যে গঙ্গা স্পর্শ করে আমরা প্রমাণ করছি আমরা গঙ্গা স্নান করছি এখন সেটা বাপ ঠাকুরদা তর্পণ করতে গিয়ে মহালয় করলে করা যায় কিন্তু পলিটিক্সে হয়তো করা যায় না আই থিঙ্ক এই হাফ হার্টেডনেস ওয়াজ এ সিমিলার ডাইলেমা তো সৌরভ একজন বিরাট প্লেয়ার আমাদের আধুনিক আধুনিক সময়ে বাঙালির জীবনের একটা সাকসেস আইকন কিন্তু যেখানে হয় তো সৌরভের একটা উইকনেস ইন হে স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং যেটা আসে যে নিজের অ্যাচিভমেন্টের ওপর নিজে যে একটা সাংঘাতিক কেরিয়ার করে সে রয়েছে তার অ্যাচিভমেন্টের ওপরে আশা করি তার অনেকটা বিশ্বাস আছে কিন্তু তার যদি নিজের অ্যাচিভমেন্ট নিজের সম্মান নিজের স্টেচারের ওপর অতটা বিশ্বাস থাকে তাহলে আমার প্রশ্ন আসে যে সৌরভ গাঙ্গুলি বার বার কেন পলিটিক্যাল অপরচুনিজমের মধ্যে যাচ্ছেন তাহলে কেন একটা মিটিং শেষ হবার পনেরো মিনিট আগে অমিত শাহের ফোন কলের ওপরে তাকে প্রেসিডেন্ট হতে হতে হয় আর কেন এরকম মুখ ঝামটা নিয়ে তাকে আজকে বেরোতে হচ্ছে আর কেন আজকে এখানে অ্যাপসলিউটলি মানে অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ ডিভাস্টেশন অফ ভ্যালিউজ আমি জানি না এখন কোনো জিনিসটা আজকে কাউকে আশ্চর্য করে না যে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সে চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে সৌরভের রাস্তায় ওকালতি করতে হচ্ছে আমার মনে হয় সেই কেরিয়ারটা সৌরভ গাঙ্গুলির ছিল না সেই মর্যাদাটা সৌরভ গাঙ্গুলির মর্যাদাটা ডেফিনেটলি অনেক বেশি অনেক বেশি সুতরাং আমরা যেমন সৌরভের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল আমরা এখনও আমাদের স্পোর্টস আইকন বলতে সৌরভের নামটাই আসবে আমার মনে হয় সৌরভ ঠিক আছে হি হ্যাজ অ্যাচিভড আ লট ইন ইস লাইফ যদ্দূর জানি টাকা পয়সা স্বচ্ছলতা কোনো দিকে তোর কোনো অভাব নেই সুতরাং হি মাস্ট হ্যাং অন টু হিজ স্টেচার এবং আজকের এই বাজারে আজকে যে পলিটিক্যাল যে 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 পলিটিক্যাল ডিসপেন্সেশনরা একে এবারে কোনো রকমভাবে উট এনি প্যাং অফ কনসেন্স হাজার হাজার ছেলে মেয়েকে বছরের পর বছর বসিয়ে রাখতে পারেন তারা যদি চৌ মাথায় দাঁড়িয়ে সৌরভের ওকালতি করেন তখন আমার মনে হয় না ইট জাস্ট ডাস জাস্টিস টু হে স্টেচার এবার একটু অন্য জায়গায় ঘুরি যে জায়গাটা আপনি ইকোনমিক জায়গাটার কথা বলছিলেন দু থেকে আমরা পড়ছি গত পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স 
হাজার চোদ্দ থেকে আমরা খুব একটা পড়ছি না এই আজকে দেখবে তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ কেউ কাভার করবে প্রথমত আমরা পড়ছি কবে জানো তো যে আমরা একটা যে জিনিসটাকে বাঙালির একটা রোমাঞ্চকর ইতিহাস এবং আমরা সুচিত্রা উত্তম ইস্টবেঙ্গল মোহন বাগানের মধ্যে যে গল্পটাতে কোনো দিন আমরা টায়ার্ড হই না সেটা হচ্ছে গান্ধী নেহরু এই গান্ধী সুভাষ এই যে সুভাষ বোস একদম পুরো ব্যাপারটাকে নাড়িয়ে দিয়ে চলে গেছিল এবং পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স কিছুটা সুভাষের ওপর রাগ এবং কিছুটা সুভাষের মাধ্যমে আমার মনে হয় এই যে ভারত জোড়ো আন্দোলন করতে কিছুদিন বাদে রাহুল গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে ঢুকবেন তো আমার মনে হয় রাহুল গান্ধীকে কেউ নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দেবেন যে স্বাধীনতার প্রথম এক বছরের মধ্যে তার তার বোধ হয় কী হলো পিতামহ তার পিতামহ জহরলাল নেহরু সে কেবল একবার না সে এক বছরের মধ্যে বাঙালিকে তিনটে না চারটে যাকে বলে মহাকান মোলা দিয়েছিল একবার আমাদের ইনকাম ট্যাক্স কেটে নিল একবার আমাদের রেফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন দিল না একবার একবার আমাদের ফ্রেট ইকুইলাইজেশন বন্ধ করে দিল এবং সেই সময় থেকে আমি সব সবসময় বাঙালিদের ওপর সবাই অত্যাচার করছে নিষ্পেষিত এটা আমি বুঝি না বাট ইফ ইউ রিড থ্রু প্রথমত আমাদের ইকোনমিক ডিক্লাইনটা ফিফটিনথ অগাস্ট নাইনটিন ফর্টি সেভেন থেকে বস প্রি মেডিটেটেড উনিশশো এগারো থেকে যখন থেকে দেশ থেকে রাজধানী চলে গেল উনিশশো এগারো হচ্ছে একটা সেম সাইড গোল কারণ উনিশশো 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 পাঁচে যখন বঙ্গভঙ্গ হলো এখন কার্জান যে মনোভাব নেই বঙ্গভঙ্গ বলে থাকুক না কেন তখন আমরা গান গেয়ে কেঁদে টেঁদে উল্টে এবং এন্টায়ার বঙ্গভঙ্গ থেকে একটা দুটো ভালো গান পাওয়া গেছিল ওটা একটা তখন তো সারে গামা পাওয়া হতো না ওটাকে আমি বলি বঙ্গভঙ্গটাকে আমি বলি তখনকার দিনে জি টিভি থাকলে ওটা ছিল একটা সারে গামার মতো পাঁচ ছটা ভালো গান বেরিয়ে গেছিল ওর থেকে তারপরে কি হলো অ্যাকচুয়াল পঁয়ত্রিশ বছর কাটতে কাটতে আমরাই যারা আমরা রাখি বেঁধে কেঁদে কেটে রাস্তায় গড়িয়ে বলেছিলাম দেশ ভাগ করো না পঁয়ত্রিশ বছর কাটতে না কাটতে আমরা ব্রিটিশের হাঁটু ধরে বললাম ভাই কালকে পারলে কালকে দেশটাকে ভাগ করো বিবার ফেড আপ আমরা বলেছিলাম না রাজনৈতিক নেতারা বলেছিল না না এই কথাটা এই কথাটা কারণ শিশি ভাঙলে বলে খুকুর ওপর রাগ কর প্রথমত এই যে প্রথমত এই যে একটা নাম্বার ডিসপ্যারিটি এসে গেছে দুটো কমিউনিটির মধ্যে একটা ইকোনমিক ডিভাইড এসে গেছে এটা এটা ব্রিটিশরা কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছিল আমরাও তালে তাল মিলিয়েছিলাম আমরা একটা আমরা একটা আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট করলাম তার মধ্যে আমরা আমার ফিফটি পারসেন্ট পপুলেশনকে ইনক্লুডই করলাম না এমন গান টান লিখে বসে থাকলাম যার অর্ধেক শুনলে ওরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত তো এই রকম একটা যখন কাল খালি দোষের মধ্যে আমরা কথাটা একই বলতাম ভাষাটার কিছুটা এক ছিল পুরোটা এক ছিল না তো সেই সময়ের মধ্যে আমরা আমরা যে ইমোশনটা খরচা করলাম থার্টি ফাইভে পাঁচ সাতটা ভালো গান লিখে পঁয়ত্রিশ বছর কাটতে না কাটতে আমরাই ব্রিটিশের হাঁটু ধরে বললাম বাবা পারলে আমাদের গতকাল আমাদের লাইনটা টেনে দে এই অবস্থা হলো আর তার মেস খোসার তার মাসুলটা আমাদের দিতে হলো থ্রু নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন ওয়াজ দ্য পেনাল্টি ফর নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ রাজধানী সরে যাওয়ার বিষয় হ্যাঁ নিশ্চয়ই কার্জন কার্জন চলে গেল তারপর অপেক্ষা করে উনিশশো এগারোয় আমাদের নিয়ে গেল উনিশশো এগারো থেকে শুরু হলেও তুমি যদি দেখো যে নাইনটিন ইলেভেন থেকে শুরু করেও উই আর নো লঙ্গার দ্য ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল সরে গেছে সব সরে গেছে নিশ্চয়ই কলকাতার জৌলুস খানিকটা কমতে শুরু করেছিল কিন্তু টিল নাইনটিন টিল নাইনটিন সিক্সটিজের গোড়া থেকে অবধি কিন্তু আমরা মোটামুটি আমাদের একটা শিল্পায়ন শিক্ষা রুজি রোজগার এই ব্যাপারটা আমরা ধরে রেখেছিলাম এটা কিছুটা তুলনামূলক কেন তুলনামূলক কারণ তুমি ছিলে তখন ধরো পাঁচ ফুট বাকিগুলো ছিল তিন ফুট তখন অন্য দিকে এত কল কারখানা জিনিসটার একটা ইকুয়ালাইজেশন হয়নি খুব বেঁটে লোকেদের মধ্যে যদি একটা সাড়ে পাঁচ ফুট লোক দাঁড়ায় তাকে খুব লম্বা বলে মনে হয় মে বি পার্টলি ইট ওয়াজ দ্যাট পার্টলি ইট ওয়াজ কম্প্যারেটিভ কিন্তু আমাদের মাথাটা ভিড়ের থেকে আমরা একটু উঁচুতে দিয়েছিলাম এই মোরলেস নাইনটিন সিক্সটিজের পর থেকে এই যে নাইনটিন ফর্টিস ফিফটিজে যে আমাদের পর 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 রিফিউজি ক্রাইসিস আমরা যে ট্যাক্সেশনে লুজ করলাম ফ্রেট ইকুয়ালাইজেশনে লুজ করলাম আমাদের রোজগারটা কম হতে শুরু করল এবং তার মধ্যে বাঙালি বেশ খানিকটা ফ্রাস্ট্রেটেড হতে গিয়ে তারা এমন 
এমন চিন্তা ভাবনা এবং এমন এমন ঝড় তুলতে শুরু করলো তাতে বেসি যে আমার যদি চার মুঠো চাল আমি পাই আমি চার মুঠো চাল চাই না আমি এক মুঠো চাল খেয়ে মেছে থাকব আমরা এমন অদ্ভুত অদ্ভুত ফিলজফিতে সাবস্ক্রাইব করতে শুরু করলাম সুতরাং রিয়াল ওয়ার্ল্ড প্রোডাক্টিভিটি যেটা বলে যেটা একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষকে খেয়ে দেয়ে শিক্ষিত করে পেটটা ভরিয়ে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে সেই রিয়াল ওয়ার্ল্ড প্রোডাক্টিভিটির থেকে আমরা ধীরে 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 শুরু সরতে থাকলাম রেস্ট অফ ইন্ডিয়া তারা মোটামুটি যারা গা বাঁচিয়ে বসছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে হ্যাঁ তুমি ওই ডেকান প্ল্যাটোর সাউথ ওয়ার্ল্ড গিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন পাঁচটা জায়গায় হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না তারা সবাই উত্তাপ থেকে গা বাঁচিয়ে বসেছিল আমাদের আড়াইশো ছেলে মেয়ে গিয়ে এতে গিয়ে আন্না মানে গিয়ে বসে রইল আরও আড়াইশো তিনশো তো ফাঁসির কাটে ঝুলে গেছিল তারপরে আমাদের এই চাচা নেহরু আমাদের কানমোলা দিয়ে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে শুরু করলেন এখন তার নাতি ভারত জুড়তে আমাদের মধ্যে আসবে তার সঙ্গে দেখা হলে তিন চারটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে আছে তাকে আর শুধু কি আমি তার ওপরে দোষ দেব না আমরা তাহলে তাল ঠকেছি এখানে একটা জায়গা ধরি সেটা আপনি যে কথা আগে বলছিলেন যে শিশু মৃত্যুর যে কথা বলছিলেন ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার ইন্ডেক্সে এবারও দেখলাম ভারতবর্ষ বাংলাদেশের থেকেও নিচে চলে গেছে এই আমি দেখো আমি একেবারে ওপেনলি আদৌ দক্ষিণপন্থী নই বামপন্থী নেই কিন্তু ওই ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার ইন্ডেক্স হিসেবপত্র করার মধ্যে অনেক কারচুপি আছে অনেক কারচুপি আছে আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি এই যে হাঙ্গার ডিপ্রেভিটি ম্যাল নিউট্রিশন ইত্যাদি আমাদের দেশে কি সমস্যা নেই নিশ্চয়ই সমস্যা আছে কিন্তু এই যে কিছু ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাশনের ব্যাপার আছে কিছু লোক কিছু কথা বললে তারা তথাকথিত পাশ্চাত্য জগতে সেটা হই 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 ভারতবর্ষ ভালো কাজ করছে কি শ্রীলঙ্কা ভালো কাজ করেছে কি আফ্রিকার এই দেশটা উন্নতি করছে এই কথাটা কখনো জনপ্রিয় হয় না হ্যাঁ যে সমালোচনা অনেককেই বইতে হয়েছিল আর কি যে ইন্ডিয়া মাস্ট বি পুয়ার বইতে হয়েছিল এরকম ধরো লোকে অল্প জামা কাপড় পরে ফ্যাশন র্যাম্পে বেশি জামা কাপড় পরলে লোকে চেয়ে দেখে না তুমি যত কম জামা কাপড় করে হাঁটবে তত ভালো এই যে বিকিনি বলে একটা ব্যাপার ছিল লোকেরা মেয়েরা এক সময় পড়তো খুব বিখ্যাত হতো বিকিনিকে বলা হতো ইউ ওয়ের ইট ইন অর্ডার টু এক্সপোজ তার মধ্যে একটা সবিরোধ আছে তুমি জামাটা পরছো কারণ তুমি ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপোজ ইউর সেলফ এই জন্যে সুতরাং ভারতবর্ষ এই এই রিভার্স সাইকোলজিক্যাল একে বলে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের বিকিনি অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দ্য ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড তো এই কথাগুলো বললে বাইরে খুব জনপ্রিয় হওয়া যায় এবং তুমি যদি এই কিছু কিছু সংস্থা আছে অক্সফ্যাম কিছু কিছু আছে ওই কি বলে পিউ ধারা তিন চারটে এরকম সংস্থা আছে তারা মধ্যে মধ্যে নিজের দেশে কি হচ্ছে তুমি আজকে যদি ইনার সিটি অফ ইউনাইটেড কিংডমে যাও তুমি যদি ইনার সিটি এরিয়া অফ লস অ্যাঞ্জেলেস দেখো তুমি যদি আজকে মিলান রোমের আনাচে কানাচে কি ঘটে সেগুলো দেখো আমাদের যেমন শহরে নিস আমাদের আমাদের শহরের বাইরে বাইরে আমাদের অবশ্যই দারিদ্র আছে আমাদের আমাদের কিছু হয়তো ফুড ইনসিকিউরিটির মধ্যে আছে কেন হবে কারণ আমরা কিসের থেকে গড়ে উঠেছি আমাদের সবে সত্তর বছর হলো মানুষ মাথা ধরলে একটা প্যারাসিটামল খেতে পারে আগে যদি ছেলে মেয়েরা গিয়ে বাড়িতে বাইরে বলতো আমার জ্বর হয়েছে লোকে গিয়ে বলতো পুকুরে চুবিয়ে দাও এই তো চিকিৎসা ছিল আজকে অ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি কলোনিয়াল সময় কি ছিল আজকে কি হচ্ছে আজকে কলকাতার লোক পয়সা দিয়েছিল বলে বেকার স্ট্রিটে টিউব ট্রেন চলেছিল বেকার স্ট্রিট থেকে যে প্রথম লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড চলেছিল পয়সাটা কালেক্ট করা হয়েছিল নিউ মার্কেট এখনো খুঁজলে তার ফলকটা খুঁজে পাবে ওখানে তো আই ডু নট টেক আমি আমার দেশে সমস্যা আছে আমি ডেফিনেটলি স্বীকার করি কিন্তু ওই যে প্যান প্যানানি সমানে ওই যে অক্সফ্যাম আর হাঙ্গার গ্রুপ আর এদের যে প্যান প্যানানি কেন আমি অস্বীকার করি কারণ আমি সে দেশে বারো বছর থেকেছি এবং তাদের মধ্যেও যে সমস্যাটা আছে আমি আজ অবধি কখনো তার প্রতি আলোচনা কোথাও শুনেনি ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলি আর তুমি যদি এখন রাস্তায় গাড়ি নিয়ে চলো আমাদের এখানে দু আগে আর অনেক বেশি ছিল কিছু লোক ভিক্ষে করতে আসবে 
হ্যাঁ তুমি একজন বিদেশি লোককে বলো যে ও বেগার 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 বলে যেন মনে হবে একটা সাংঘাতিক কিছু দেখেছে জীবনে বেগার দেখেনি অথচ সেই দেশেই তুমি ঘুরে বেড়াও তুমি তার পাবলিক ট্রান্সপোর্টে তোমার পকেট মার করে হিল্লে করে দেবে তো আমার দেশের লোকেরা অন্তত রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা ভদ্রলোকের মতো ভিক্ষেটা চায় আর তাদের দেশে যে ইউরোপে ঘুরে বেড়ালে তোমার পকেট কাটবেই সেটা এখন একটা এটা 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 ছ্যাবলামো একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে সো আই ডোন্ট আই রেকগনাইজ দেয়ার আর প্রবলেমস আমরা প্রাইমারি হেলথে আমরা প্রাইমারি এডুকেশনে আমরা চোদ্দো পার্সেন্ট লিটারেসি থেকে বিরাশি পার্সেন্ট লিটারেসিতে উঠে আমরা আমরা যথেষ্ট সেখানে উন্নতি করেছি বাট দ্যার ইজ আ লট টু বি ডান ভারতবর্ষকে আজকে জিজ্ঞে উত্তর দিতে হবে যে আমরা কবে লাস্ট টোয়েন্টি এইটিন পার্সেন্ট মানুষকে শিক্ষিত করব আমাদের ক্যালকুলেটেড আনএমপ্লয়মেন্ট কবে ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্টের তলায় আসবে ম্যাটার্নাল মর্টালিটি যদি এক হাজার থেকে একশো এ নেমে আসে সেটাকে কবে আমরা তিরিশে নামাতে পারব অল দিস কোয়েশ্চেন্স উইল হ্যাভ টু বি আনসার্ড কিন্তু তা বলে ওই যে টাইম টু টাইম ওই যে ফিগারগুলো বাইরের থেকে বেরোয় যারা ওরা 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 চশমা না পড়ে দূরবীন চোখে দিয়ে বস থাকে চশমা পড়লে নিজের দেশের ঝামেলাটা দেখতে পারত আর চোখে এত লম্বা লম্বা দূরবীন আছে যে খালি দূরেরটা দেখতে পারে নাকের ডগায় কি হচ্ছে সেটা দেখতে পারে না দের আর লট অফ প্রবলেমস তবে আই ডোন্ট টেক দ্যাট রিপোর্ট ভেরি সিরিয়াসলি অ্যাট অল বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের শিক্ষার সমস্যা আছে স্বাস্থ্যের সমস্যা আছে এমপ্লয়মেন্টের সমস্যা আছে কিন্তু বার 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 যে 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 একটা রিপোর্টকে তার আন্তর্জাতিক মান্যতা পেতে গেলে কখনো ভারতবর্ষ কখনো এশিয়ার যে কোনো দেশকে তোমাকে নিচে দেখাতে হবে দ্যাট ইজ নট রাইট এই যে আজকে এই যে আজকে ধরো আমাদের এই মহিষাসুরের মতো পুটিন যুদ্ধ হচ্ছে হ্যাঁ রাশিয়া এর অনেক বিতর্কিত দিক আছে কিন্তু এর একটা ভালো দিক আছে একটা ভালো দিক কি এতদিন তুমি যখন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস চিন্তা করতে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনে হয় তুমি আমেরিকার পাশে বসে আছো নয় আমেরিকার সঙ্গে ঝগড়া করছো এই আমেরিকা কেন্দ্রিক ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ থেকে এই বোধ হয় পঁচাত্তর বছরের মধ্যে প্রথম যে ভারতবর্ষ চায়না এবং রাশিয়া তারা নিজেদের মধ্যে কিছু পারস্পরিক প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা বলছে ব্রিক্সের এটা এটা আউটসাইড অফ ব্রিক্স আউটসাইড অফ ব্রিক্স এতদিন আমেরিকা এটসেট্রা পলে পলে চেষ্টা করত কি করে আমরা এবং চায়না সবসময় অহিনকুল সম্পর্ক থাকবে আজকে ভারতবর্ষ এবং চায়না তাকে গলাগলি করতে হবে না আমাদের মধ্যে ডিফারেন্সেস আছে সব কিছু আছে চায়নার অ্যাভারেজ লোক ভারতবর্ষকে হতশ্রদ্ধা করে দেখে কারণ আমরা তার অর্থনীতির পাঁচ ভাগের এক ভাগ আমরা উই আর ওয়ান ফিফথ অফ দেয়ার ইকোনমি কিন্তু এই প্রথম প্রথম এবং অনেক দিন বাদে এই যে আমরা এত আলোচনা করি যদি একটা মানুষের কথা বলতে হয় যে বর্তমান এই ভারতবর্ষের মধ্যে কিছু বিচক্ষণতা দেখাচ্ছে দ্যাট ইজ জয়শঙ্কর বিদেশ মন্ত্রী এবং এই যে আমরা আমরা এই যে ধরো আজকে আজকে আমি তো কোনো রিপোর্ট দেখছি না যেটা বলছে যে আজকে ইউনাইটেড কিংডামে ইংল্যান্ডে তাদের অর্থনীতি তাদের প্রধানমন্ত্রী যে কাজটা করেছে সেই তুলনায় তোমাকে তো তৃণমূলের অর্থনীতিকে তো নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত তৃণমূলের অর্থনীতিকে ডাবল নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত যে দেশে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী যে কাজটা করেছে সেটা আমাদের গভর্নমেন্ট ফান্ডেড স্কুলের ক্লাস টুয়েলভের ছেলে মেয়ে করবে না এমন কি পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও ফাইন্যান্স মিনিস্টার করলে করতো না অর্পিতাকে করলেও করতো না আমাদের দেশে হলে যাকে বলে একদম মানে পাবলিক প্যাদানো খেতে হতো কবি আমি তো সেই নিয়ে কোনো রিপোর্ট দেখছি কাজটা কি তারা কি করলো তারা স্লোগানিয়ারিং করলো তারা সস্তা স্লো আমরা যেমন বলি সবাইকে চাকরি দিয়ে দেবো সবাইকে দিয়ে দেবো তারা সবাইকে বললো সবাই ট্যাক্স কমিয়ে দেবো আর প্রধানমন্ত্রীটাকে কে করেছিল এই প্রধানমন্ত্রীগুলো হচ্ছে কিছু এলিটিস্ট ক্লাব বা ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপের মেম্বার 
তাদের গ্যাস খাইয়ে দিল তাদের গ্যাস খেয়ে বলল আমি প্রো রাইট উইং পলিটিক্স কোম্পানির ট্যাক্স কম কর্পোরেশন ট্যাক্স কম হাই পেয়ারদের কোনো মানে ট্যাক্স আমি এত পার্সেন্ট কমিয়ে দিচ্ছি করে হাততালি 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 মাত্র সারা যে দেশের ছ কোটি পপুলেশন সে দেশে মাত্র সত্তর হাজার না কত লোক ভোট দিয়ে তাকে প্রাইম মিনিস্টার করলো পার্টি ভোট দিয়েছিল জেনারেল ইলেকশনও যায়নি এবং এই যে একটা চূড়ান্ত মূর্খতাকে তারা নিয়ে এলো সে পরের দিনই যাকে বলে গ্যাস বেলুনের মতো উঠে গেছিলো সে গ্যাস খেয়ে পরের দিন মিনি বাজেট করে দিল সঙ্গে সঙ্গে পুরো মুখ থুবড়ে পড়লো অর্থনীতি ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেল ওখানে প্রত্যেকের ঘাড়ে হোম লোন থাকে হোম লোন মাসে প্রায় কত হাজার হাজার টাকা পাউন্ড হোম লোন বেড়ে গেল এখন গিয়ে তারা বুক চাপড়াচ্ছে মাথা চাপড়াচ্ছে এই যে কাজটা আমি হাঙ্গার ইন্ডেক্স বলছি ওখানে তো একটা ইডিওসি ইন্ডেক্স করা উচিত ইট ইজ অ্যান ইন্ডেক্স অব দ্য ইডিয়েটস এই কাজটা আজ অবধি সভ্য জগতে কেউ করেছে